Այսօր ապրիլիկ 24-ն է Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրը, Հայոց ցեղասպանության 104-րդ տարիից։ Ամեն տարի այսօրը ծիծառնակաբերթի բարձունքում ցաղիկներ են խոնարում զոհերի հիշատակին, իսկ հայ առաքելական եկեղեցին կատարում է սրփոց նահատակած կարգ։ Ինչպես հիշում եք, 2015 թվականին հայ առաքելական եկեղեցին սրփադասեց Հայոց ցեղասպանության նահատակներին։ Այս տարիների ընթացքում փոխվեցին նաև կարգախոսները ցեղասպանության ճանաչում, ճանաչում եւ դատապարտում, ճանաչում, դատապարտում եւ հետևանքների վերացում, հիշում եմ եւ պահանջում ամբողջական ու արդար հատուցում։ Անցնելով Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման երկար ու բարձ շրջանը, միաժամանակ չհամարելով այն ավարտված ու փակված, հիմա ավելի շատ շեշտադրում է կատարվում հատուցման խնդրի վրա։ Այլ հարցը թե այսօր որքանով է այն իրագործելի իրատեսության շրջանակներում, այն պարագայում, երբ Թուրքիան շարունակում է իր կոշտ ժխտողական քաղաքականությունը։ Այո, այս տարիների ընթացքում ինչ որ բան փոխվել է թուրքական քաղաքացիական հասարակության ընկալումներում ու վերաբերմունքի մեջ։ Համեմատած այն ժամանակների հետ, երբ ցեղասպանություն բար արտաբերել անգամ տաբու էր։ Չնայած թուրքական պետության կողմից ցեղասպանության ժխտողական քաղաքականությունը փոքր թվով մտավորականներ անդրադառնում են փոխհատուցման հարցին եւ պատասխաններ փնտրում ցեղասպանության զոհերի ժառանգների արդարացի պահանջներին։ Բայց միայն այդքանը։ Իսկ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանն այսօր հերթական անգամ հերկեց հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության փաստն ու առաջ դարավ թուրքական պատմագիտական սուտը։ Թուրքական արխիվների նվիրված գիտաժողովումն հայտարարել է թե առաջին աշխարհամարտի տարիներին հայերն են կոտորել մուսուլման կանանց եւ երեխաներին եւ նման պայմաններում մեջբերում են հայ հերոսակներին եւ նրանց աջակիցների ակսորումը ամենատրամաբանական վարքագիծն է եղել։ Ծանոթ ձեռագիրը բայց հարցը առաջանում թե ինչու պիտի այդ ձեռագիրը փոփոխության ենթարկվի։ Մեր կարգախոսներով ու տարբեր երկրների ճանաչումներով իհարկե ոչ։ Աշխարի տարբեր երկրներ ճանաչել ու դեռ ճանաչելու են հայոց ցեղասպանությունը, երբ եմ սեփական շահերի ձելնելով, երբ եմ մեզ կարեկցելով, սակայն հետևանքների հաղթահարման հարցում մեզ չեն օգնելու։ Որևէ երկիր քաղաքական ու տնտեսական լծակներ չի կիրառելու։ Հակառակը զարգացնելու են առևտ դրա տնտեսական հարաբերությունները Թուրքիայի հետ։ Եվ ուրեմն ճանապարն ու ելքը ուժեղ պետություն եւ այդ պետության շահերի շուրջ համախմբված հայություն ունենալն է։ Լավ մնացեք։